ഹായ് ഓൾ അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളാണ് അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പോൾ തേർഡ് മോഡ്യൂൾ എന്താണോ പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ തന്നെയാണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളിലും വരുന്നത് ഇവിടെ ഞങ്ങൾ അന്നേരം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു തേർഡ് മോഡ്യൂളും ഫോർത്ത് മോഡ്യൂളും നമ്മൾ പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാധനത്തിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞ സാധനം ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ഗ്ലോബൽ പൊസിഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് അത് എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ത് പ്രിൻസിപ്പിളിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിൻ്റെ സിഗ്നൽസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് പഠിച്ചത് അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ തേർഡ് മോഡ്യൂള് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതിൻ്റെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആണ് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് അപ്പോൾ ജി പി എസിനെ പറ്റി തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ജി പി എസ് സർവേ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് എന്തൊക്കെ മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഫോർത്ത് മോഡ്യൂള് പഠിക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇപ്പം ജി പി എസ് സർവേ നമുക്ക് സർവേ എന്താണെന്ന് അറിയാം അല്ലേ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് സർവേ എന്താണെന്നുള്ളത് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഏതെങ്കിലും ഒരു റഫറൻസ് പോയിന്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങളിപ്പോൾ ലെവലിംഗ് തന്നെ എടുക്കുന്നു ലെവലിംഗ് ഇസ് എ സർവേ ആണ് അല്ലേ അപ്പം ലെവലിങ്ങിനകത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് ഹൈറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഏതായിരിക്കും ഒരു നോൺ ഹൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ മെഷർമെൻറ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പം അതിനെ നിങ്ങൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലുള്ള ഒരു പോയിന്റിനെ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണത് എന്ന് പറയുന്നത് സർവേ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ജി പി എസ് സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മോഡേൺ ടെക്നിക്സ് ആണെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സർവേ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ വേർഡിന് മാറ്റമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ജി പി എസ് സർവേ എന്ന് പറയുമ്പോഴും എന്താണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സർവേ ചെയ്യുന്നു ആ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് ചെയിൻ സർവേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് തിയോഡോലൈറ്റ് സർവേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെവലിംഗ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മെത്തേഡ്സുകളെല്ലാം എന്താണ് സർവേ മെത്തേഡ്സുകളാണ് അപ്പം ആ സർവേ മെത്തേഡ്സ് ഒക്കെ നമ്മളൊരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഉണ്ട് ആ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കൂടെ കുറെ ആക്സസറീസ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സും ഉണ്ട് സോ അതിനെ എല്ലാം കൂടെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യിപ്പിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ലൊക്കേഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പ്രൊസീജിയേഴ്സ് അപ്പോൾ പക്ഷെ ജി പി എസ് വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് ഉപയോഗിച്ചത് സിഗ്നൽസ് യൂസ് ചെയ്തു സാറ്റലൈറ്റ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടു അതേപോലെ തന്നെ ബൈനറി കോഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെയൊക്കെ ഒരു പുതിയ ഒരു മെത്തേഡ് രീതിയിൽ സർവേ ചെയ്യുന്നു അതായത് ഒരു ജി പി എസ് റിസീവർ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സിഗ്നൽസ് പാസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ റിസീവറിന് എന്ത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ റിസീവർ നിൽക്കുന്ന ലൊക്കേഷൻസ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് സോ ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള പുതിയ ടെക്നോളജിയാണ് ജി പി എസ് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതെന്താണ് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഓക്കെയാണല്ലോ സർവേയിങ് ക്യാരീഡ് ഔട്ട് യൂസിങ് ടു ഓർ മോർ ജി പി എസ് റിസീവർ ടു ആക്കുറേറ്റ്ലി ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി പൊസിഷൻ ഇപ്പം രണ്ടോ രണ്ടിലധികമോ ജി പി എസ് റിസീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സർവേ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ആക്കുറേറ്റ്ലി ഒരു പൊസിഷൻ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇത് പിന്നെ ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിൻ്റെ എന്താണ് സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എക്കണോമിക് ആണ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആൻഡ് ലെസ് ടൈം കൺസ്യൂമിങ് അപ്പം എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ആക്കുറേറ്റ്ലി നമുക്ക് റിസൾട്ട് കുറച്ചുകൂടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എപ്പോഴും എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചെയ്യുന്നില്ല നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ഒരു തവണ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നു സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ഒരു തവണ നമ്മൾ എന്താ സ്പേസിലേക്ക് വിടുന്നു ആ സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി കഴിഞ്ഞാലും ഈ സിഗ്നൽസിനകത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റംസ് ആണ് വരുത്തുന്നത് അതല്ലാതെ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനെ എപ്പ
ഡേറ്റായി ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയും അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്ത് റിസൾട്ടിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്താണോ വേണ്ടത് ഹൈറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഹൈറ്റ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ഏരിയ ഇതൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ വേറൊരു സർവേ കൺവെൻഷൻ മെത്തേഡിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ചെയിൻ സർവേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ലെവലിംഗ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തിയോളൈറ്റ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡ്സിനകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിങ് പഠിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷനകത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഈ സാധനത്തിനെ സെറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഡേറ്റായെ കളക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ അതിനെ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക ഈ മെത്തേഡ്സ് അപ്പം നമ്മുടെ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്തേക്കുള്ള ഒരു മോഡേൺ ടെക്നിക്സിനകത്തേക്ക് വരുന്നതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിരുന്നു ഈ ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ ഇ ഡി എം വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണേ പിന്നെ പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാൻ ബി യൂസ്ഡ് ടു എനി പ്രോജക്ട് അണ്ടർ ദ സ്കൈ വെയർ പൊസിഷൻ ടൈം ആൻഡ് നാവിഗേഷൻ ഓഫ് എനി ഓബ്ജക്ട് ഇൻവോൾവ്ഡ് അപ്പം അപ്പം ആകാശത്തിന് താഴെയുള്ള ഏത് സാധനങ്ങളുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആകട്ടെ ടൈം ആകട്ടെ പിന്നെ നാവിഗേഷൻ നാവിഗേഷൻ പർപ്പസ് ആണ് നമ്മൾ ജി പി എസ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ജി പി എസ് സർവേയിങ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ജി പി എസ് സർവേ ഉപ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ഇപ്പം ഇതെത്ത ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല അതിന്റെ പൊസിഷൻ ആണെങ്കിലും ടൈം ആണെങ്കിലും നാവിഗേഷൻ പർപ്പസ് ആണെങ്കിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ലെസ് ടൈം അതേപോലെ തന്നെ ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് ഇക്കണോമിക്കൽ ആയിട്ട് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതാണ് ജി പി എസ് സർവേയുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ലേ നമ്മളിപ്പം ജി പി എസ് നമ്മളിപ്പം നാവിഗേഷൻ പർപ്പസിന് യൂസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് എന്താണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഒരാൾ ട്രിവാൻഡ്രത്താണ് അപ്പൊ ട്രിവാൻഡ്രത്ത് ഒരു കുറച്ച് റിമോട്ട് ഏരിയയിലേക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലം ഇപ്പൊ കണ്ണൂരോ കാസർഗോഡോ അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾക്ക് വേറൊരു റിമോട്ട് പ്ലേസസ് കണ്ടുപിടിക്കണം പക്ഷെ ഡയറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് പോകാനുള്ള വഴി അറിയില്ല അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കുന്നു നാവിഗേഷൻ മാപ്പ് എടുക്കുന്നു നമ്മൾ സ്ഥലം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സോ നമ്മൾ അവിടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗൂഗിൾ മാപ്പ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നു അത് എത്രയാണ് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മളുടെ ഡേറ്റ് ആണ് നെറ്റ് വർക്ക് ഓൺ ആക്കേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അപ്പോൾ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡേറ്റ ഓൺ ആയി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് ആ ട്രാവലിംഗ് ഡിസ്റ്റൻസ് തരുന്നു എത്ര സമയമാകുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ എത്തുമോ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു സോ ഇതൊക്കെ നിമിഷ നേരങ്ങൾ കണ്ണടച്ച് തുറക്കുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് സോ അത്രയ്ക്കും ടൈം കുറച്ച് മതി നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ എഫിഷ്യൻറ്റും ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യമേ ഈ ജി പി എസിനെ പറ്റി പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു നമ്മൾ ജി പി എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ത്യയുടേതായിട്ടുള്ള എന്തുണ്ട് നെറ്റ്വർക്കിംഗ് സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ സർവേയിങ് മെത്തേഡും അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ് സിസ്റ്റംസും ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ പോലും കൂടുതലും നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്ന ആരെയാണ് ജി പി എസിനെയാണ് കാരണം കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ജി പി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ പോലും അവിടെ എറുകൾ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്താണ് ഇന്ത്യക്കാരാണ് അമേരിക്ക ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ സാധനത്തിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ അവരുടെ ഒരു ട്രിക്കാണ് ഒരു ചെറിയ എറുകൾ വരുത്തുക എന്നുള്ളത് പക്ഷെ നമ്മുടെ സ്വന്തം സാധനമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് മോർ എഫിഷ്യൻ അതെന്ന് മനസ്സിലായി പക്ഷെ വേൾഡ് വൈഡ് ആയിട്ടും പോപ്പുലാരിറ്റി കിട്ടി നിൽക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ജി പി എസിനാണ് ഇനി ജി പി എസ് സർവേയിങ് ഇപ്പൊ ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിന്റെ യൂസസ് ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ എന്തിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ലാൻഡ് സർവേയിങ് ഫോട്ടോഗ്രാഫി കൺട്രോൾ സർവേയിങ് അതേപോലെ തന്നെ ജിയോ ഫിസിക്കൽ സർവേയിങ് ഹൈഡ്രോഗ്രാഫിക് സർവേയിങ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിഫറെന്റ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് സർവേയിങ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആ തുടക്കത്തിലെ സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പഠിച്ചപ്പോൾ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഇതിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്തിനും യൂസ് ചെയ്യാം ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിനെ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിന് നമുക്ക് ഏതൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് ജി പി എസ് സർവേ നമുക്ക്
സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് പൊസിഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് പറയുന്നത് വെൻ ദ പൊസിഷൻ ഓഫ് ആൻ ഒബ്ജെക്ട് ഈസ് ഡിറ്റർമൈൻ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് എ വെൽ ഡിഫൈൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് ബൈ യൂസിംഗ് എ സിംഗിൾ ജി പി എസ് റിസീവർ ബൈ മേക്കിംഗ് ദി ഒബ്സർവേഷൻ ടു ദി ഫോർ ഓർ മോർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് അതായത് റിസീവർ ഏത് സ്ഥലത്തിൻ്റെ പൊസിഷൻ ആണോ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സ്ഥലത്ത് റിസീവറിന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ദെൻ ഈ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നാല് സിഗ് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഏതെങ്കിലും ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യും ടാപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ അവിടെ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്യും സിഗ്നൽസിനെ റിസീവ് ചെയ്തിട്ട് ആ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ നിൽക്കുന്ന പൊസിഷൻ്റെ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡും ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡും അതേപോലെ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡും എല്ലാം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് സഹായിക്കും അതാണ് റിസീവർ ചെയ്യുന്ന ജോലി അപ്പം ഇങ്ങനെ പറയുന്നതിനെയാണ് എന്താണ് പോയിന്റ് പൊസിഷനിങ് അബ്സല്യൂട്ട് പൊസിഷനിങ് അപ്പം സ്ഥാനമായി തോന്നില്ല അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് അതായത് ഒരു റിസീവർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ റിസീവർ സാറ്റലൈറ്റ്സുമായിട്ട് കണക്ഷൻ വരുന്നത് ഇതാണ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് ഇപ്പം റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇഫ് ദ കോർഡിനേറ്റ് ആർ ഡിറ്റർമൈൻഡ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു എ non point by an observation to four or more satellites by two receivers placed at the point simultaneously appo idinathalla pratheegatha nammal nammal aadiyam padichina adoru otta satellite sorry satellites alla oru otta receiver e undayirunnallo appo idinte case la amma etra aanu rendu receiver undavunnundu appo rendu receiver um naal satellites അപ്പം റിസീ റിസീവറിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുന്ന അനുസരിച്ചിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ എണ്ണം കൂടുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് രണ്ട് റിസീവറും നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ്ട് ഒരു റിസീവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ റിസീവറിനെ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവർ അപ്പം നിങ്ങൾ സാധാ നമ്മൾ നമ്മളിപ്പോൾ തിയോഡോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ തിയോഡോലൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ തിയോഡോലൈറ്റ് എന്തിനാണ് സാധ്യത യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എർത്തിൻ്റെ സർഫസ് ഉള്ള ഒരു പോയിന്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ ആണേ സോ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിലാണ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നമ്മൾ എർത്തിൻ്റെ സർഫസിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തിയോഡോലൈറ്റിനെ ലൈറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അതായത് നമ്മൾ എവിടെയാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് ആ തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തിയോഡോലൈറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുമോ പറ്റത്തില്ല അപ്പം അതിന് പകരം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് വെച്ചിട്ട് അതിന് മുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് തിയോഡോലൈറ്റിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പാരാമീറ്ററും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നാൽ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിനകത്ത് നിന്നാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഓരോ മെഷർമെൻറ്റും ആഡ് ചെയ്യുകയും സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ സെയിം അതേ ഒരു കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ഇവിടെയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല നമ്മളുടെ ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിന് തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ആ ആ ഒരു പൊസിഷൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും അതായത് ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്ന് പറയത്തില്ല അപ്പോൾ എക്സ് വൈ സെഡിനാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് തറയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു ട്രൈപ്പോഡ് പ്ലേസ് ചെയ്ത് ആ ട്രൈപ്പോഡിൻ്റെ മുകളിൽ ആരെ വെക്കും നമ്മുടെ ജി പി എസ് റിസീവറിനെ വെക്കും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അവിടെ എന്ത് പ്ലേസ് ചെയ്യും അവിടെ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് മെഷർമെൻറ്റ് ചെയ്യും ദെൻ ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ പാരാമീറ്റേഴ്സിനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആ ജി പി എസ് റിസീവറിനകത്തേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന കൂട്ടി കൊടുക്കുക എന്നല്ല മീനിങ് അതിനകത്ത് നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കും ജി പി എസ് റിസീവർ ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഓഫ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര ഹൈറ്റിലാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അത് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സോ അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണേ സോ അതാണ് ഇവിടെ രണ്ട് ട്രൈപ്പോഡ് കാണിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പം ജി പി എസ് റിസീവർ ഇപ്പോൾ രണ്ട് ട്രൈപ്പോഡ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ജി രണ്ട് ജി പി എസ് റിസീവർ വേണം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ അകത്തും പറയുന്നുണ്ട് ടു റിസീവേഴ്സിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റിസീ
സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ സിഗ്നൽസ് അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത് വഴി ആ പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം കൺഫ്യൂഷൻ ആവരുത് ഇവിടുത്തെ പൊസിഷൻ അറിയാം ഇപ്പം റിസീവറിനെ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ റിസീവറിൻ്റെ ജോലി എന്തുവാണ് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിലേക്കും ഉള്ള സിഗ്നൽസിനെ ഈ റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്യും റിസീവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ റേഞ്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കും റേഞ്ചൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ആ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസീവർ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കും അറിയാവുന്ന പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടെ സിഗ്നൽസിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കും മനസ്സിലായോ ആക്ച്വലി ഈ രണ്ട് പരാമീറ്റർ രണ്ട് കിട്ടുന്ന രണ്ട് ആൻസേഴ്സും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പൊസിഷൻ്റെ പരാമീറ്റേഴ്സും അതായത് എക്സ് വൈ ഇസെഡ് നമുക്ക് പറയാം അതും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസീവർ ഈ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എക്സ് വൈ ഇസെഡും എന്തായിരിക്കണം സെയിം ആയിരിക്കണം മനസ്സിലായോ പക്ഷേ അത് ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അങ്ങനെ സെയിം ആകില്ല ചില എറേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാകും അപ്പം പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇതിനൊരു എക്സ് വൈ ഇസെഡ് ഉണ്ട് ഇവിടുത്തെ റിസീവർ ഒന്നുകൂടെ ആ എക്സ് വൈ ഇസെഡിനെ ഈ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ അപ്പം ആ രണ്ട് എക്സ് വൈ ഇസെഡുകളും സെയിം ആയിരിക്കണം പക്ഷേ ആകില്ല അതിനകത്തൊരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും ദെൻ ആ എററിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും തൊട്ടടുത്ത് നമുക്ക് അൺനോൺ ആയിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷനിലെ റിസീവറിനകത്തേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ഇനി പാസ് ചെയ്യുന്ന അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇപ്പം പാസ് ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം വരെ ആയാലോ ഇനി ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിൻ്റെ ജോലി എന്താണ് ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലേ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഇവിടുത്തെ റിസീവർ ഈ സെയിം സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യും അതായത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ നോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിൻ്റെ സെയിം സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ അത് ഉപയോഗിച്ച സെയിം സാറ്റലൈറ്റ്സുകളെ തന്നെ നമ്മുടെ അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറും ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ആ സിഗ്നൽസിനെ എന്ത് ചെയ്യും ടാപ്പ് ചെയ്യും ആ റിസീവറും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ആ പൊസിഷൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഒരു എറർ ഇങ്ങോട്ട് പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ആ എറർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പൊസിഷൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ റിസീവറിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് പൊസിഷൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇവിടെ റിസീവർ ഉണ്ട് ഈ റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാവുന്നതാണ് എന്നാലും ഒന്നും കൂടെ ആ റിസീവർ നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പൊസിഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും അപ്പം ആദ്യം അറിയാവുന്ന പൊസിഷനും ഈ റിസീവർ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പൊസിഷനും തമ്മിൽ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തില്ല ഒരു ചെറിയ എറർ ഉണ്ടായിരിക്കും ആ എററിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിലേക്ക് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും ആ റിസീവർ ആദ്യത്തെ റിസീവർ യൂസ് ചെയ്ത അതേ സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിഗ്നൽസിനെ ടാപ്പ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫസ്റ്റ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ നോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരുന്ന റിസീവർ പാസ് ചെയ്ത് വിട്ട എറർ അതിൻ്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിൻ്റെ എക്സാക്റ്റ് ലൊക്കേഷൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഇത് ഒന്നിനെ ബേസ് ചെയ്യാൻ ഒന്നിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എന്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ അതുകൊണ്ടാണ് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ജി പി എസ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് എന്തൊക്കെ ജി പി എസ് സർവേയിങ് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക് ഉണ്ട് കൈനമാറ്റിക് സർവേയിങ് ഉണ്ട് അത് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ആൻഡ് റിക്കപ്ഷൻ മോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് കൈനമാറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രഡീഷണൽ കൈനമാറ്റിക് സ്റ്റോപ്പ് ആൻഡ് ഗോ കൈനമാറ്റിക് ഓൺ ദ ഫ്ലൈ ആൻഡ് റിയൽ ടൈം കൈനമാറ്റിക് അപ്പം ഇതൊക്കെ അതായത് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിനകത്ത് കൈനമാറ്റിക് സർവേയിങ്ങിനകത്ത് അപ്പം ഇനി എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് കൈനമാറ്റിക് സർവേയിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ഇനി കൈനമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പം എന്താണ് ഈ മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ട് ഇതിനകത്തുള്ള റിലേ
ട്രഡീഷണൽ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിനകത്തും റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിനകത്തും റിക്കപ്ഷൻ മോണിനകത്തും എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേറ്റീവ് പൊസിഷൻ അതായത് ഒരു നോൺ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും അൺനോൺ പൊസിഷനും ഉണ്ടായിരിക്കും രണ്ടെഴുത്തും എന്ത് ചെയ്യും റിസീവേഴ്സ് പ്ലേസ് ചെയ്യും നോൺ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ റിസീവർ ഒരിടത്തേക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ചേഞ്ച് ചെയ്യത്തില്ല അത് അവിടെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരിക്കും അതാണ് സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്ന ടേം കൊണ്ട് അവിടെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ആ ഈ ഒരു മൂന്ന് മെത്തേഡും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു റെപ്രസെന്റേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെയാണേ അപ്പം സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് അപ്പൊ ഇതെന്ന് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആൻഡ് പ്രൈമറി ടെക്നിക് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ആണ് പ്രൈമറി ടെക്നിക് ആണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത് എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് ദെൻ ബി എന്ന് പറയുന്ന നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഇപ്പം എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ എൻ്റെ ബെഞ്ച് മാർക്കാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പൊസിഷൻ നോൺ ആണ് അറിയാവുന്ന പൊസിഷൻ ആണ് അതായത് അതിൻ്റെ എക്സ് വൈ ഇസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡ് ലോങ്ങിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളും എ ഇടയത് അറിയാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ഞാൻ അവിടെ ഒരു റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബി ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെയാണ് എനിക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ പക്ഷെ അപ്പം അവിടെയും ഞാൻ എന്ത് വെക്കണം ഒരു റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തേ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അപ്പം ഞാൻ ആദ്യം ഒരു റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് നോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവർ ആണ് ദെൻ അതിന് ശേഷം രണ്ടാമത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനിലും ഞാൻ എന്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു റിസീവറിനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എക്സ് വൈ സെറ്റിനെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ റിസീവർ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം അത് ഫിക്സ്ഡ് ആയിരിക്കും നമ്മളിപ്പോൾ ബെഞ്ച് മാർക്ക് പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു മീൻ സി ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജി പി എസ് സർവേയിങ്ങിനകത്തും നമ്മൾ നോൺ സ്റ്റേഷൻസ് ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പം ജി പി എസ് സർവേയിങ് എന്താണ് ഒഫീഷ്യൽസ് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറെ പോയിന്റ്സുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം ആ പോയിന്റ്സുകൾ എന്താണ് ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് ഈ മീൻ സി ലെവൽ പോലെ തന്നെ അവർ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന കുറച്ച് പൊസിഷൻസ് ആയിരിക്കും അത് അവിടെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ റെഫറൻസ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സുകളും ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ കുറേ സ്ഥലങ്ങൾ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ സ്ഥലങ്ങൾ തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ റിസീവർ വെക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത സ്റ്റേഷൻ അപ്പം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ റിലേറ്റീവ് പൊസിഷനിങ് എന്ന് പറയുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ റിസീവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ അറിയാം ആ റിസീവർ എന്നാലും അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഒന്നുകൂടെ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും യൂസിങ് ഫോർ സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് എന്നിട്ട് അതിനകത്ത് തമ്മിലുള്ള എറർ നോക്കും അതിൻ്റെ ആ നമ്മുടെ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച പൊസിഷനും അതിൻ്റെ അറിയാവുന്ന പൊസിഷനും തമ്മിലുള്ള എറർ ഉണ്ടാകും ആ എററിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ബിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യും ബി അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അവിടുത്തെ പൊസിഷൻ സാറ്റലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ദെൻ അതിനെ ഇതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ആഡപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ടിങ് ബിയുടെ എക്സ് വൈ ഇസ് എൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ടെക്നിക്കിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റാറ്റിക് മെത്തേഡിൻ്റെ എല്ലാത്തിനകത്തും യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്തുള്ള നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ്റെ ടൈം ആണ് അപ്പോൾ നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒബ്സർവേഷൻ ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ ഓ ടു അവേഴ്സ് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് വൺ ഓ ടു അവേഴ്സ് റിസീവ
അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ അങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് അപ്പോൾ അതാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ അത്രയും ചെറിയ സ്പേസിനകത്ത് ആണ് നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ നിൽക്കുന്നത് എന്നാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ട് ആ പ്രിസിഷൻ എന്ത് ചെയ്ത് വരുന്നു കൂടി കൂടി വരുന്നു അപ്പം അപ്പം ഇത് അപ്പം ഈ ഒരു ടൈം അത് ടൈം കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമ്മളുടെ ഈ ഒരു മെത്തേഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ മെത്തേഡിനകത്താണ് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യാൻ കൊടുക്കുന്ന ടൈം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മളുടെ റിസീവറിനെ രണ്ട് റിസീവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിലും ബിയിലും റിസീവേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എയിലെയും ബിയിലെയും റിസീവേഴ്സ് നമ്മൾ ഈ വൺ ടു ടു അവേഴ്സിൽ നമ്മൾ അവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യണം പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആ പോയിന്റുകൾ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ മനസ്സിലായോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു റിസീവേഴ്സ് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഡേറ്റാസ് നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഹൈ ആക്യുറസി ഇത് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിപ്പോൾ ഹൈ ആക്യുറസി ഇത് നമുക്ക് തരുന്നുണ്ട് എന്താണ് ഹൈ ആക്യുറസി ടു ഓഫ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഓവർ എ ലോങ് ഡിസ്റ്റൻസ് ലൈക്ക് ടെൻ കിലോമീറ്റർ അപ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ അതായത് നമ്മുടെ റിസീവർ സ്റ്റേഷനും നമ്മൾ നമ്മൾ രണ്ട് റിസീവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ അൺനോൺ പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവേഴ്സിൻ്റെയും ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് തരുന്ന ആക്യുറസി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ടു പോയിൻറ്റ് വൺ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ദെൻ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാനുള്ള ഒരു ബേസ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം എയിലൊരു റിസീവർ ഉണ്ട് ബിയിലൊരു റിസീവർ ഉണ്ട് എയും ബിയേയും തമ്മിൽ യോജിപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ആ ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പം ആ ലൈനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബേസ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആ ആ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന പൊസിഷനും അൺനോൺ ആയിട്ടുള്ള പൊസിഷനും തമ്മിൽ വരയ്ക്കുന്ന ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനിയിപ്പം ബി അല്ല അടുത്ത പോയിന്റ് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അപ്പോഴും എ എവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ബി അവിടെ സോറി എ അവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും ദെൻ നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ബിയിൽ ഇരുന്ന റിസീവറിനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റണം സിയിലേക്ക് മാറ്റണം നെക്സ്റ്റ് ഡി പോയിന്റ് ആകുമ്പോഴോ സിയിൽ ഇരിക്കുന്ന റിസീവറിനെ ഡിയിലേക്ക് മാറ്റണം അപ്പോഴും എ എവിടെ തന്നെയാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഓക്കെ പിന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനമായിട്ടും ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ്ട് റെഫറൻസ് റിസീവർ അതേപോലെ തന്നെ റോബർ റിസീവർ അതാണ് മെയിനായിട്ട് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന കാര്യം റെഫറൻസ് റിസീവർ റോബർ റിസീവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ബിയും ഉണ്ടെന്ന് എയുടെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്നും പക്ഷെ ബിയുടെ എക്സ് വൈ ഇസഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് ആരെ വെച്ചിട്ട് എയെ റെഫറൻസ് ആക്കി വെച്ചിട്ട് സോ ബി എന്ന് പറയുന്ന അപ്പം നമ്മളുടെ എന്താവും റോബർ റിസീവർ അതേപോലെ നമുക്കിനി അടുത്ത ഒരെണ്ണം ഉണ്ട് സി സിയുടേതും എക്സ് വൈ ഇസഡ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യണം ബൈ യൂസിങ് ആരാണ് എ വെച്ചിട്ട് അപ്പം സി എ നമ്മൾ എന്താണ് പറയുന്നത് റോബർ റിസീവർ അപ്പം നമുക്ക് റെഫറൻസ് ആക്കി വെക്കുന്നതിനെ റെഫറൻസ് റിസീവർ എന്നും ബാക്കി നമ്മളുടെ ലൊക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓരോ പോയിന്റ്സ് ആ ഓരോ പോയിന്റ്സിൽ വെക്കുന്ന റിസീവറിനെ നമ്മൾ റോബർ റിസീവർ എന്നാണ് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞു എയും ബിയും സിയും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ടും എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ റെഫറൻസ് റിസീവർ നമുക്ക് ബി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് സി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്റ്റേഷൻ പോയിന്റ് എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പം ഇത് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എക്സ് വൈ ഇസഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇതെ ഏ ഏത് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ ഏത് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെയാണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ തന്നെ വേണം ബിയും സിയും ഡിയും യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോർ ദ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ദയർ പൊസിഷൻ അവിടെ പൊസിഷൻ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് റിസീവർ ഏത് എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് എത്ര സാറ്റലൈറ്റ്സ് അത് ഏതൊക്കെ സാറ്റലൈറ്റ്സ്
cloudy situations onum paadilla enough power supply to complete the observation adha nammada kelle irikkunna gps receiver adu endarikkum battery undayirikkanam power undayirikkanam adhe pole ne memory undayirikkanam adana last point parayunnathu nammal edukkunna ella sadhanangalum store cheyan minu process cheyan aavashyamulla memory undayirikkanam ini endokeyana static method inde application geodetic control over a large area ennu parnal endanu vachchaynal appo parnu a nu parayunnathu നമ്മുടെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആണ് ഈ എ എന്ന് പറയുന്ന റെഫറൻസ് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ച് സ്റ്റേഷൻസ് സെലക്ട് ചെയ്ത് വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഈ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻസ് എന്താണ് ഇതേപോലെ ജി പി എസ് സർവേ നടത്തി കണ്ടു കിട്ടിയ സ്റ്റേഷൻസ് ആണ് അപ്പം ഇതേപോലെ റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ആക്കി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്റ്റേഷൻസിനെ പുതിയ സ്റ്റേഷൻസിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ ഉപയോഗിക്കാം പിന്നെന്താണ് മോണിറ്ററിംഗ് ടെക്ടോണിക് മൂവ്മെന്റ്സ് ടെക്ട്രോണിക് മൂവ്മെന്റ്സ് നമുക്ക് അറിയാമല്ലേ എർത്തിന്റെ മൂവ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് ആണ് ആ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മൂവ്മെന്റ്സ് പോലും നമുക്ക് ജി പി എസ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ കാരണം അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദെൻ ആക്യുറസി ഓഫ് നെറ്റ് അപ്പൊ ആക്യുറസി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഹൈ ആക്യുറസി സർവേ നെറ്റ്വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്ന എന്താണ് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയുടെ പ്രൊസീജിയർ ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല ഇസയും പ്രൊസീജിയർ തന്നെയാണ് ഓടുന്നത് പക്ഷെ അതിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ഒബ്സർവേഷനും നമ്മൾ റിസീവർ ഇരിക്കേണ്ട ടൈം ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ എന്താണ് വൺ ടു ടു അവേഴ്സ് ആണ് പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എത്രയാണ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇരുന്നാൽ മതി നമ്മുടെ റിസീവർ അഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഓരോ സ്റ്റേഷനിലും ഇരുന്നാൽ മതി മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ക്യൂക്ക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ സർവേ മെത്തേഡ്സിൽ ക്യാരി ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത്രയ്ക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ അത്രയ്ക്കും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിരിക്കും കാരണം അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് പോയിന്റ്സുകൾ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഒരു മണിക്കൂർ മുതൽ രണ്ട് മണിക്കൂർ വരെ ഇരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറഞ്ഞ സമയം ഇരുന്നാൽ പോരെ അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോയിന്റ്സുകളെ കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആര് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റാപ്പിഡ് സ്റ്റാറ്റിക് സർവേയിങ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ആണല്ലോ പിന്നെന്താണ് റഫറൻസ് റിസീവർ ഇസ് സെറ്റ് അപ്പ് അറ്റ് ദ നോൺ പോയിന്റ് നമുക്കറിയാം റോബർ റിസീവേഴ്സ് ആർ മൂവ് ടു ഈച്ച് റിക്വയർഡ് പോയിന്റ്സ് നമുക്ക് എല്ലാ റിക്വയർഡ് പോയിന്റിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിക്കാം യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡീറ്റെയിലിങ് ഡീറ്റെയിലിങ് ദ എക്സിസ്റ്റിംഗ് നെറ്റ്വർക്ക് എക്സ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് ദ കൺട്രോൾ പോയിന്റ്സ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ റെഫറൻസ് പോയിന്റുകളെയൊക്കെ എക്സ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഈ മെത്തേഡ്സും യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും വെൻ വർക്കിംഗ് വിത്ത് മോർ മോർ ദാൻ വൺ റോബർ ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ഓൾ റോബേഴ്സ് ഓപ്പറേറ്റ് at each occupied point simultaneously appo endana parayunna nammal ippo more than one robbers robbers nu parayunna endana unknown points gal fix cheyina receivers appo receivers gal nammal nammal use cheyana nundengile appo nammal ensure cheyanam ella robbers um namak ella robbers operate at each occupied point simultaneously appo nammal nammal edakka points gale aano edukkana aa points gal ellam robbers work cheyunnundo എന്നുള്ളത് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ നമ്മൾ എൻഷ്യൂർ ചെയ്തിരിക്കണം അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് പറഞ്ഞത് വൺ ടു ടു അവർ നമ്മൾ എടുക്കുന്നതിനെക്കാട്ടി കുറച്ച് ടൈം മതി ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സോ നമുക്ക് അത്രയും ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് എല്ലാ പോയിന്റ്സിലും അവൈലബിൾ ആകും മൂ കൂടുതൽ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റും ഒരു മെത്തേഡ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസും പിന്നെ ഒരുപാട് റിസീവേഴ്സിനെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഈ റിസീവേഴ്സ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓരോ ഇവിടുത്തെ റിസീവർ ഈ റിസീവർ ഈ റിസീവർ എല്ലാ റിസീവറും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്ന എന്താണ് ഫൈവ് ടു ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സിനകത്തൂടെ സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ ഫോർ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും പ്രൊസീജിയർ സെയിം തന്നെ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനറിയാം ദെൻ അത് നമ്മൾ അറിയാവുന്ന പൊസിഷനും അതേപോലെ തന്നെ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പൊസിഷൻ നമ്മൾ എറേഴ്സ് ആ എറേഴ്സ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ദെൻ അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു റിസീവർ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ പൊസിഷന് റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ്സ്
ഈയൊരു ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം റെഫറൻസ് പോയിന്റ് ഇതിന്റെ സബ്സിഡറി പോയിന്റ്സ് ആണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ നാല് പോയിന്റ്സ് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിസീവേഴ്സ് നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും റിസീവർ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം ആണ് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എന്താണ് ആദ്യം ഒന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ റിസീവറിനെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്ലേ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ അല്ലെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്യും റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇവിടെ റിസീവറിനെ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും ദെൻ നെക്സ്റ്റ് റിസീവർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇവിടെ റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് അറിയാവോ ഈ പോയ പോയിന്റ്സുകളെല്ലാം കൂടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ റിസീവർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യും അതായത് ആദ്യം ഇവിടെ റിസീവർ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദെൻ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വെക്കും പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ അപ്പം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൗണ്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഇങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ പോയി അതാണ് ഈ വൺ 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 എന്ന് പറഞ്ഞ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും ഇവിടെ തൊട്ട് റിസീവർ വെച്ചു തുടങ്ങും ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഇവിടെ റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്യും ദെൻ ഇവിടെ റിസീവർ ദെൻ ഇവിടെ റിസീവർ ദെൻ ഇവിടെ റിസീവർ മനസ്സിലായോ അപ്പം ആദ്യം റിസീവർ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ വേണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് മിനിമം വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു റിസീവർ ഇവിടെ പ്ലേസ് ചെയ്തപ്പം ആദ്യത്തെ തവണ പോയപ്പം നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സുകളുടെ സിഗ്നൽസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്തത് ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം വീണ്ടും റിസീവർ അതേ പൊസിഷനിൽ വെച്ച് പോകുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസ് ആദ്യം ടാപ്പ് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ്സുകളെ സിഗ്നലിനെ ആയിരിക്കത്തില്ല അതായത് ഒന്നാമത് തവണ പോയപ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്ത സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ ആയിരിക്കില്ല നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ തവണ ഒരു മണിക്കൂറിന് ശേഷം പോകുമ്പോൾ നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നത് സോ അപ്പോൾ അവരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും എന്താവും എറർ ഉണ്ടാവും സോ ഈ എററിനെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ലൊക്കേഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മളിത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളിതിനെ നമുക്ക് കനമാറ്റിക്കെന്ന് വേണമെങ്കിൽ കനമാറ്റിക്ക് എന്ന് പറയാം സ്റ്റാറ്റിക്ക് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റിക്ക് എന്ന് പറയാം അതിൻ്റെ മെഡക്ക് നിൽക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് മനസ്സിലായോ അപ്പം നമുക്ക് ഒരു സ്പെസിഫിക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്പെസിഫിക് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ നാല് സ്പെസിഫിക് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉദ്ദേശിച്ച് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ നമുക്ക് എടുക്കാതെ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇത് പക്ഷെ ആദ്യത്തെ രണ്ടെണ്ണം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഏത് നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിനെ എടുക്കുന്നു ബാക്കി എല്ലാ റോബർ റിസീവേഴ്സും ആ നാല് സാറ്റലൈറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ തന്നെ എടുക്കണമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം പോകുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന നാല് സാറ്റലൈറ്റ്സിൻ്റെ സിഗ്നൽസിനെ തന്നെ രണ്ടാമത് എടുക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല ചിലപ്പോൾ ആ നാല് സിഗ്നൽ ആ രണ്ടാമത് പോകുമ്പോൾ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസുകൾ മാറിപ്പോകാം അപ്പം നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ കണ്ടീഷൻസ് മാറുന്നു പിന്നെ എന്താ ഒരു മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോൾ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും സോ അതിനനുസരിച്ച് ടാപ്പ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽസുകൾ മാറും സോ അതിനനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്തായാലും എറേഴ്സുകൾ ഉണ്ടാവും സോ എന്നാലും നമ്മൾ ആ എറേഴ്സുകളെ പ്രോസസ്സിങ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സിഗ്നൽസ് സോറി പൊസിഷൻസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ സോ ഇത്രയും മെത്തേഡ്സ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏത് മെത്തേഡ്സ് നമ്മളുടെ സ്റ്റാറ്റിക് സർവേ മെത്തേഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് കൈനമാറ്റിക് സർവേ മെത്തേഡ്സ് ആണ് അത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് നോക്കാം അപ്പം ഇത്രയും മെത്തേഡ്സിൽ എന്താണെന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ആണല്